পদ্মা সেতু বাংলাদেশের চলমান মেকআপ প্রজেক্টগুলোর মধ্যে সবচাইতে প্রায়োরিটাইজ ফার্স্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট যা দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কয়েক কোটি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সবচাইতে বড় অবকাঠামো হতে যাচ্ছে বিশ্বের অন্যান্য দীর্ঘতম সেতুগুলোর মধ্যে পদ্মা সেতু রয়েছে একশো বাইশতম অবস্থানে পদ্মা সেতুটি মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত যার উপরের অংশ সড়ক পথ ও নিচের অংশটি রেলপথের সাথে কানেক্টেড থাকবে পদ্মা রেল প্রজেক্টটি বাংলাদেশকে ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে নেটওয়ার্কের একটি সাব রুটে পরিণত করার পাশাপাশি দেশের জিডিপি গ্রোথে আরও প্রায় এক শতাংশ কন্ট্রিবিউশন রাখবে এছাড়া পদ্মা সেতুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে মিনিস্ট্রির স্পন্সরিং এর মাধ্যমে সর্বমোট দুইশো বারো কিলোমিটারের বেশি নতুন রেল লাইন নির্মাণ করা হচ্ছে যা ঢাকার সাথে দেশের সবচেয়ে বড় ল্যান্ড পোর্ট যশোরকে কানেক্ট করবে বিশ্বব্যাংকের ফর্মার লিড ইকোনমিস্ট জাহিদ হোসেনের মতে পদ্মা সেতু রোড ও রেল ট্রাফিক চালু হওয়ার সাথে সাথেই দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনগণ ইমিডিয়েটলি সেতুটির সুবিধা পেতে শুরু করবে এডিবির একটি তথ্য সূত্রে পদ্মা সেতু ব্যবহার করে দুই সালে প্রতিদিন গড়ে চব্বিশ হাজার এবং দুই সাল নাগাদ সাতষট্টি হাজার ভেহিকল চলাচল করবে এছাড়া পদ্মা সেতুর ফলে মংলা বন্দর থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় একশো কিলোমিটারের বেশি কমে দাঁড়াবে মাত্র একশো সত্তর কিলোমিটারে যেখানে বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ঢাকার দূরত্ব প্রায় দুশো চৌষট্টি কিলোমিটার অর্থাৎ পদ্মা সেতুর ফলে ঢাকার মংলা সমুদ্র বন্দরের দূরত্ব চট্টগ্রাম বন্দর থেকেও কমে আসবে বিধায় পণ্য পরিবহনে মংলা বন্দরের গুরুত্ব বাড়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে দক্ষিণাঞ্চলের যোগাযোগ সহজতর হয় প্রচুর ওয়ার্কিং আওয়ার বাঁচবে যা দেশের অর্থনীতির গ্রোথকে আরও এক্সেলারেট করবে বর্তমানে বরিশাল কিংবা খুলনা থেকে ঢাকা বা ঢাকা থেকে এসব অঞ্চলে একটি পণ্যবাহী ট্রাক যাওয়া আসায় অন্তত দুই থেকে তিন দিন সময় লেগে যায় সেতু চালু হলে এই সময় কমে আসবে সর্বোচ্চ এক দিনে যা অঞ্চলগুলোর ট্রেডিং কয়েক গুণ বৃদ্ধি করবে এছাড়া ডেলি স্টার একটি তথ্য সূত্রে পদ্মা ব্রিজ রেল লিঙ্ক প্রজেক্টটি সম্পন্ন হলে ঢাকা থেকে যশোর হয়ে কলকাতা দূরত্ব অর্ধেক হওয়ার পাশাপাশি সময় লাগবে মাত্র তিন থেকে চার ঘন্টা যা দেশের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিংকে বুস্ট করবে ফলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিংয়ে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি করিডর হয়ে উঠতে পারে খুলনা চেম্বার অফ কমার্সের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী পদ্মা সেতু চালু হলে মংলা ও পায়রা বন্দরের সাথে ঢাকাকে কানেক্ট করার পাশাপাশি সাউথ এশিয়ার রিজিওনাল কানেকটিভিটিতে একটি গ্রাউন্ড ব্রেকিং রোল প্লে করবে এই অঞ্চল বর্তমানে দেশের নব্বই শতাংশের বেশি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে এবং দু সালে এই বন্দর বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় নব্বই বিলিয়ন ডলার ইনিশিয়ালি চট্টগ্রাম বন্দরের বছরে বিশ লাখ টিইউ কন্টেনার হ্যান্ডেল করার অ্যাবিলিটি থাকলেও দু সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় বত্রিশ লাখ টিইউর বেশি অথচ দু সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত মংলা বন্দর থেকে বিশ হাজারের কম কন্টেনার হ্যান্ডেল করা হয়েছে যা পায়রা বন্দরের ক্ষেত্রে আরও কম এছাড়া সেতু চালু হলে এসব অঞ্চলে সহজ ও দ্রুত যাতায়াতের পাশাপাশি গ্যাস বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সেবার খরচ কমবে যা এই অঞ্চলের বিদ্যমান বাণিজ্যকে বিস্তৃত করবে সড়ক পথে ঢাকার সাথে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের অধিকাংশ জেলার দূরত্ব অন্তত একশো কিলোমিটার কমে আসবে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সময় ও খরচ কমে আসার পাশাপাশি ভেহিকল মেনটেন্যান্স ও ফুয়েল কস্ট আগের তুলনায় অনেকটাই কমবে ফলে উপকৃত হবে বিজনেস এগ্রিকালচার সহ প্রায় সব সেক্টরের মানুষ যার প্রভাব পড়বে দেশের জিডিপিতেও Assalamu alaikum and good evening. Welcome to the webinar on socio-economic impact mm. of launching of Padma Bridge. Jim becomes reality, economic bonanza awaiting for eight remote districts organized by NUB Business School. Well, this topic is so important and contemporary at this moment that we are very happy to have the students and all the faculties of Northern University of Bangladesh with us for attending this webinar. We know the Padma Bridge will provide a vital link in the communication of Bangladesh. Particularly for the southwest zone of the country, the bridge will support development in an area that has been poorly served by the road network in the country. The bridge will save significant travel time between Dhaka Division and southwest region of Bangladesh. The Podda Bridge will sharply lower the transportation costs and bring significant economic structural changes to the district of southwest zone, which are Kulna, Bagadhar, Joshua, Kushtia, Burishal, Patuakali, Gopalganj, and Faridpur. Changes in the relative prices of factors in production, goods, and services will encourage the revolution of economic activities, generation of new activities, and changes in how current economic activities are pursued. As with the Jamuna breeze, we are expecting positive impacts are expected on poverty alleviation in the southwest zone, particularly in Khulna and Barishal Division with increased economic activity and consumption expenditure after the opening of Potter Bridge. Today, all these up-to-date aspects will be discussed by our honorable expert speaker and honorable guests. It is a great honor for me to introduce our honorable chief guest of this evening. We are delighted that Professor Dr. Abu Yusuf Muhammad Abdullah, honorable chairman, NAB Trust, and the governing body of Northern University of Bangladesh is our chief guest of this evening. We are very delighted to have Professor Dr. Anar Hussain, Honorable Vice Chancellor of Northern University of Bangladesh, is present today as the session chair. 
Well, Mohammad Khairul Alam, Assistant Professor, Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh, is present here as a designated speaker, and he is going to present a paper in this important topic. Professor Dr. Mohammad Ekramul Islam, Honorable Treasurer, Northern University, Bangladesh, is present here as a discussant. Professor Dr. Rakibul Hassan, respected head, Department of Bangla, Northern University, Bangladesh, will welcome you in this grand event. Professor Dr. Nazrul Islam, Honorable Provice Chancellor and Dean of Faculty of Business, Northern University, Bangladesh, is present here today as the technical session chair. Honorable guest, this is Bainazir Rahman, Assistant Professor, Department of Business Administration, Northern University, Bangladesh, welcome you once again in this event. This moment, may I now request our session chair, Professor Dr. Anna Hussain, Honorable Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh, to prompt his valuable ideas and opinion about today's theme. Over to you, sir. Thank you, Mr. Manager Rahman. And also thanks to Professor Dr. Rakibul Hassan, the Chairman of Bengali Department. Honorable Chief Guest, Professor Abu Yusuf Muhammad Abdullah. Honorable Technical Session Chair, Professor Dr. Nazrul Islam, Pro Vice Chancellor, Northern University, Bangladesh. The paper presenter, Professor Khairul Islam, my colleagues, and my dear students. Ashule, Atskeri, Abe Gono Muhute, Ami Gato Shadi, Tochilito Nom, Bule, Bangla Kotabul Techachi. Amra Kup Shigri, Armato Pazdin Pore. পদ্মা সেতু উদ্বোধন দেখতে যাচ্ছি এই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাই শরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি সমস্ত জীবন সকল বাধা অতিক্রম করে আমাদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভূমি দিয়ে গেছেন এবং Bangladesh ke shonar Bangla gore tulbar jonno tini je dhiro protoy bhakto kore chilen je shopno tini dekhe chilen tari bastho proti follow na aski ghotat chen tari shujogko konna Bangladesher pradhan monthi jono netri Sheikh Hasina aski podda bridge ud bodoner opekhay shara desh kintu mukhi aachi. শুধু আমি বলবো শুধু দেশ না সারা বিশ্বের সকল বাঙালি আজকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কবে এই ব্রিজের উদ্বোধন হবে এই ব্রিজের সঙ্গে বাঙালির অনেক অনেক বছরের অনেক যুগের পরিচয় যারা এক সময় এই নদী থেকে পার হতেন বিভিন্ন ধরনের মাধ্যমে জলযানের মাধ্যমে এবং তখনকার স্মৃতি তাদের এখনো মনে পড়ে আর তারা ভাবতেন যে যদি কখনো এখানে ব্রিজ হয় তাহলে কত স্বচ্ছন্দে এই নদীটা পার হওয়া যাবে পদ্মা ব্রিজ বাংলাদেশের অহংকার বাংলাদেশের গর্ব এবং একটা অত্যন্ত মধুর প্রতিশোধ নেবার গল্প যেটি আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা করে দেখিয়েছেন যে কথাটি প্রফেসর রাকিবুল হাসান বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রথম টার্মে যখন উনি প্রধানমন্ত্রী হন তখন থেকেই উনি কিন্তু এই স্বপ্ন দেখেছিলেন এই পদ্মা বৃষ্টি তৈরি করার জন্য যে কারণে 98 99 সালের এই প্রস্তাবনা হয় এবং প্রি ফিজিবিলিটি করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু যেহেতু 2001 সালে এটির এই কাস্টি তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেননি সেই টার্ম পরবর্তী সরকারগুলো বিভিন্ন মাধ্যমে তারা কাস্টি কিছুটা আগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ফিজিবিলিটি স্টাডিটা করা হয় কিন্তু এই বৃষ্টি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং প্রাসঙ্গিক সব কিছু কাজগুলো কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরু করেন তার দ্বিতীয় টার্মে 2000 9 সালে 2008 সালে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয় লাভ করে 2009 সালে তিনি যখন ক্ষমতায় আসেন তখন থেকে কিন্তু পদ্মা উইদিন 21 ডেজ অফ হার অ্যাসিউমিং পাওয়ার ইন দ্য সেকেন্ড টার্ম শি লঞ্চ দ্য পদ্মা ব্রিজ প্রজেক্ট ওয়ান্স अगेन 
এবং তারপরে আমরা দেখেছি এই বৃষ্ট নিয়ে প্রথমে এডিবি এবং বিশ্ব ব্যাংক সহ আরো কয়েকটি দাতা সংস্থা তারা এটাকে অর্থায়নের পরিকল্পনা করেছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন ডলার সাপোর্ট দিতে চেয়েছিল তিরিশ বছরের জন্য এবং ওয়ান পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে কিন্তু আমরা দেখেছি কিছু দেশি এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র করার ফলে অত্যন্ত ফিল্মি একটা গ্রাউন্ডে এই বৃষ্টাকে বৃষ থেকে দাতা সংস্থাগুলো তারা পিছু চলে যায় তারা এখানে অর্থায়ন করতে অসম্মতি প্রকাশ করে কিন্তু এতে দেওতে দমে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু এতটুকু হদোত্তম হননি তিনি এই বৃষ্টি বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়ন করবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে তিনি এ ব্যাপারে ঘোষণা দেন এবং একনেকের মিটিং এ তিনি বলেন ব্যর্থহীন কণ্ঠে যে আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা পিস তৈরি করব তারপরে আপনারা দেখেছেন অনেক জল গড়িয়ে গেছে পদ্মার মাঝখানে পৃথিবীর ইতিহাসে এই বৃষ্টি স্থাপন করা ছিল একটা রীতিমত চ্যালেঞ্জের ব্যাপার পদ্মা নদীতে আপনারা জানেন যে খরস্রোতা নদী যেখানে অ্যালুভিয়াল সয়েল আছে যেটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রান্তরে সরে সরে যায় সেখানে এই একচল্লিশটি স্পান তৈরি করে এবং মাটির নিচে প্রায় একশো বিশ মিটার একশো পঁচিশ মিটার দাবিয়ে এই ধরনের স্প্যান তৈরি করা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং এবং দুরূহ কাজ ছিল আমরা জানি যে চাইনিজ টেকনিশিয়ানরা চাইনিজ ইঞ্জিনিয়াররা অনেক বেশি টেকনিক্যালি তারা সাউন্ড তারপরে কিন্তু তাদেরকে অনেকবার নকশা পরিবর্তন করতে হয়েছে বিভিন্নবার তাদেরকে পিলারের যে উচ্চতা সেটাকেও পরিবর্তন করতে হয়েছে প্রথমে যে প্রস্তাবনা ছিল তাতে অনেকে বলেন যে কেন এত টাকা এই ব্রিজের পেছনে খরচ হচ্ছে বা হলো বারবার কেন এটাকে বাড়ানো হলো বাজেটটি অনেকগুলো যুক্তি আছে কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে প্রথম কারণ হলো যে ব্রিজের যে দৈর্ঘ্য যেটা ছিল প্রথমে ফাইভ পয়েন্ট এইট কিলোমিটার সেটিকে পরে বাড়িয়ে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট কিলোমিটার করা হয়েছে কারণ প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন যেন কানেকটিভিটিটা আমরা সব জায়গায় গিয়ে চলে আসি একদম নদীর প্রান্তে বৃষ্টি শেষ না করে আরো কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেটি করা হয়েছে তারপরে কানেক্টিং রোড গুলো তৈরি করা হয়েছে তারপরে এই ব্রিজের মাধ্যমে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে রিহেবিলিট করতে হয়েছে তাদেরকে রিলিফ দিতে হয়েছে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে তারপরে আপনাকে রিভার ট্রেনিং করে করতে হয়েছে আশেপাশে কারণ বন্যা হয় বিভিন্ন ভাবে নদী ভাঙে সেই কারণে ওই নদীর পরিসরটাকে আরো ছোট করে নিয়ে আসতে হয়েছে এ ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক টাকা নতুন করে প্রয়োজন হয়েছে এবং এনভায়রমেন্টাল ইস্যুটাকেও কিন্তু এখানে অ্যাড্রেস করা হয়েছে এগুলো করার পরেই বৃষ্টির যে মূল বাজেট সেটি তিরিশ হাজার কোটি টাকার উপরে চলে যায় কিন্তু আমরা মনে করি এই ব্রিডের ফলে যে আমরা যদি কস্ট বেনিফিট রেশিওটা দেখি তাহলে দেখব যে অনেক ক্ষেত্রেই এই বৃষ্টি আমাদের জন্য সামাজিক ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে রাজনৈতিক ভাবে এবং সাংস্কৃতিক ভাবে সব ক্ষেত্রে আমাদেরকে কিন্তু অনেক বেশি রিটার্ন দিবে আমরা দেখেছি যে এই বীজের উদ্বোধনের সাথে সাথে পরদিন থেকে যখন সবগুলো যানবাহন চলাচল করা শুরু করবে ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে যারা ইনভেস্টার তারা মুখে আছেন প্রায় নয়শো কোটি টাকা তারা ট্রান্সপোর্ট সেক্টরে তারা ব্যয় করার জন্য বসে আছেন কারণ তারা চান ঢাকা থেকে সরাসরি বাস ফরিদপুর থেকে শুরু করে শরীরপুর থেকে শুরু করে সব জায়গায় চলে যাবে এবং এই ব্রিজের মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে ওয়ান পয়েন্ট এটা কিন্তু আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এজেন্সির গুলো বক্তব্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি ন্যাশনাল লেভেলে বাড়বে এবং আঞ্চলিক যে ডিস্ট্রিক্ট গুলো আছে সেখানে প্রায় ফাইভ পার্সেন্ট জিডিপি বেড়ে যাবে এবং এই ব্রিজের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ পশ্চিমে যে দেশগুলো আছে যে জায়গাগুলো আছে শহরগুলো আছে বা জেলাগুলো আছে তাদের সঙ্গে একটা ভীষণ দ্রুত সংযোগ হবে কলকাতা থেকে মাত্র পাঁচ ছয় ঘন্টায় ঢাকায় আসা যাবে এবং তিন ঘন্টায় আপনারা ফরিদপুরে পৌঁছে যেতে পারবেন এবং এই ব্রিজে কিন্তু রেলপথও যুক্ত হয়েছে যেটি আগে ছিল না যে কারণে কিন্তু বাজেট বেড়েছে এবং এই ব্রিজের যে রেলপথ আছে সেখানে ঘন্টায় একশো পঞ্চাশ মাইল বেগে গাড়ি ছুটতে পারবে এবং এই ব্রিজটি কিন্তু আমাদেরকে কানেকটিভিটি দেবে যাতে এর মাধ্যমে আমরা রেলপথে ইউরোপ এবং সিঙ্গাপুরে পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো অনেকগুলো তারপরে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটি হলে মাধ্যমে আমাদের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিটা বাড়বে 
সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধন আরো দৃঢ় হবে ওই অঞ্চলের ক্রাইমটা কমে যাবে কারণ স্ট্রাইকিং ফোর্স বা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দ্রুত সেখানে যেতে পারবে রিলিফ রিহেবিলেশন করা যাবে অনেক ক্ষেত্রে এটা আমাদের জন্য একটা আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াবে কাজে এই বৃষ্টি করার জন্য আজকে জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি না হলে এই বাংলাদেশ হতো না আর তার কন্যা প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনাকে যার অনন্য অবদান অনেকগুলো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজকে আর্থিক ভাবে একটা সম্পদশালী দেশ হয়েছে মিডল ইনকাম গ্রুপে চলে গেছে আমাদের পার ক্যাপিটাল ইনকাম দুশো ডলার থেকে দুই হাজার ডলারের উপরে চলে গেছে আজকে বাংলাদেশ আজকে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইকোনমিক মিরাকল হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলো চাইতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কোভিডকে মোকাবেলা করে দ্রুততার সাথে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে তিনি চালিয়ে নিয়ে গেছেন তার সেই ক্যারিসমেটিক লিডারশিপের মাধ্যমে আজকে তাই এই পঁচিশে জুন যেটা একটি জাতীয় উদযাপনের মাধ্যমে আমরা সবাই সব জেলায় সব মানুষ আজকে এই উৎসবকে পালন করবে যাতে পদ্মা আমাদেরকে নতুন নতুন দিগন্তের হাত ছানি দেয় আজকে এই প্রান্তিক সময়ে এই ধরনের একটি ওয়েবিনার আয়োজন করার জন্য আমি বিজনেস স্কুল নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলামকে এবং সকল আয়োজক এবং সংগঠককে এবং ছাত্রদের বলবো যে তোমরা এই পদ্মা সেতুর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অনন্য নজির সৃষ্টি করে গেছেন সেটার সম্পর্কে তোমরা একটা বিজনেস কেস তৈরি করো যার মাধ্যমে তোমরা ডিসিশন মেকিং এ যে কত দৃঢ়চেতা হতে হয় যার মাধ্যমে সেলফ কনফিডেন্স থাকলে সবকিছু পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও যে আমরা এগিয়ে যেতে পারি লক্ষ্য অর্জন করতে পারি সেই ব্যবস্থা কিন্তু রয়ে গেছে সেটা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না কারণ এখানে টেকনিক্যাল সেশনে যিনি বলবেন তিনি নিশ্চয়ই অনেক গবেষণা করে নিয়ে আসছেন এবং এই সম্পর্কে অনেক কিছু বলবেন কিন্তু আমি নিজে অত্যন্ত আবেগ তারিত হিসাবে আজকে বক্তব্য দিয়েছি আমি মনে করি যে এটা বাংলাদেশের জন্য একটা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং আগামী প্রভাত আমাদের জন্য নতুন নতুন সম্ভাবনার হাত ছাড়ি নিয়ে আসবে যে সম্ভাবনা হাত ছানি আমাদেরকে সেই ড্রিম দেখিয়েছেন এবং বাস্তবায়িত করেছেন দুজনেই বাবা এবং মেয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সর্বিশ্বাসে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি মহান রাবুল আলমিন আল্লাহ তালার কাছে যিনি বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার ব্যাপারে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ